Hi Cancer! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma's Cake, Tarot and Vlogs, ngayong October 17. So, it's Sunday, but yung iba sa inyo may trabaho pa rin, may kailangang tapusin, paperworks, schoolworks, at yung iba business. So, iba sa inyo may tindahan sa, ba sa bahay. Mayroong karinderya. O yung mga almusal. Yan. Almusal, merienda, yan yung inyong business. Tignan natin. Ano nga kaya ang sasabihin sa'yo ng taro? Ano ang advice? Cancer? So, peace. Wow, very peaceful naman. Siguro, very Very peaceful yung naging tulog mo. Ano, wala ka masyadong iniisi, payapa lang. O, mukhang maganda yung napaginipan mo. Ngayong araw, or kanina pala. Kanina, bago ka makatulog, maaring na sa sobrang ganda, hindi mo naalala. <laughs> diba, minsan ganun. New love. Wow, sino, sino to? May new love. A new person has steered your romantic feelings. So, yung iba sa inyo, naka-move on na kay ex. Meron ng bagong tao sa buhay mo. Yes. Mukhang madaming iiyak, cancer. Tignan pa natin. This is for Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Your past supports your future. Okay, so, dahil naka-move on ka na, Cancer. Okay, so, may natutunan ka naman sigurong lessons doon sa nangyari sa past mo. So, dapat, hindi na yan maulit ngayong future, ngayong present time, dahil natuto ka na dapat. <laughs> Oo, yan yung sinasabi sa'yo. So, tignan natin yung iyong finances. Finances, career. So, kung ano po yung ma-pick up natin. Ayan. This is for cancer. Ano ang mensahe natin for cancer? Ano ang mensahe natin for cancer ngayong araw? So, eto na yun. The fool. So, may tinatry ka bang mga new things kung paano pa palalaguin ang iyong finances, aid of materials, but at the same time, siguro yung iba sa inyo, contento na or napapagod. Yun yung energy nyo, contento or napapagod na kayo sa mga nangyayari regarding your finances. Yung iba sa inyo, parang sige na nga, okay na to, contento na ako, hindi na ako maghahangad ng malaki. Yung iba naman sa inyo, nag struggle Kasi baka marami ng bayarin. Padagdag na ng padagdag at hindi mo na alam kung saan ka ba kukuha ng pera. Kasi parang yung trabaho mo din ngayon is hindi rin ganun kaganda. O yung iba sa inyo, ayan, naghahanap ng trabaho. Yung iba sa inyo, naghahanap pa ng trabaho. Kaya siguro, gulong-gulo na kayo. Parang trinay nyo naman lahat. Or, ang dami nyo nang in pero hindi pa rin kayo natatanggap. Kulang kasi kayo sa communication skills. Cancer. Siguro, it's either, ayan, nauutal kayo, or hindi nyo alam kung kung paano yung tamang paggamit ng mga words. Ano, alam mo yun, yung mga wordings kapag nag apply ka ng trabaho. Siguro dun ka bumabagsak kasi nauunahan ka ng kaba. ba diba? Instead na mapakita mo yung kakayahan mo, yung communication skills mo, Siguro iba sa inyo nag-apply sa call center pero hindi natanggap kasi nga kinakabahan kayo. So, naiinis ka ngayon sa sarili mo kasi nung nagpa-practice ka, okay naman. Tapos nung, nung nandun ka na actual interview, wala nang pumapasok sa isipan mo, blanko ka na. So, yun siguro yung pag mo. Oo, yun yung pag mo or maybe kung nahihirapan ka na talaga, kailangan mo ng tulong. Kailangan mo naman sabihin sa mga taong nasa paligid mo or sa mga taong tinutulungan mo na hindi mo na kaya. Na pwede ba ganito muna yung ibigay ko. Ganon. So, matuto kang makipag-usap. 
Okay, huwag kang mahiya. Kasi rights mo naman yun. ba? Diba? So, tignan natin para naman po sa mga single. Punta na tayo sa love life. Para sa mga single, eight of emotions. So, ang mga single natin na cancer ay nagpaplano for his or her future. Sino ba yung mga pinutol mo yung connection? May pinutol kang connection dito. Parang it's either, sabi mo, tama na yon, okay na yon. Mukhang may nagkakagusto sa'yo. Or maybe ikaw to may nagustuhan ka na. Na iba, oo. Eh no, new love. Ito yon sa new love. Oo, kaya siguro single ka, may hinihintay kang bago. May hinihintay kang paparating sa buhay mo. Actually, paparating na yan. Na, na-notice ka na ng taong ito, cancer. Ang kailangan mo na lang is maghintay. At kung magkakaroon man talaga kayo ng connection ng taong ito, please wag kang magmadali. Okay? Getting to know each other pa lamang kayo. O huwag mong ibibigay yung sarili mo. Kasi very mapagbigay si cancer. <laughs> diba? Know your worth. Yan. Tingnan pa natin para naman po sa mga in a relationship. Para sa mga in a relationship, meron tayo ditong night of emotions. Meron tayong six of voices. Voices. So, ito may nalaglag. Seven of voices. So, maaring hindi mag... Uh, huh, sorry. Ayan, malapit na matapos ang retrograde. So, kung ano man yung mga nararamdaman nyo, kabululan dyan. Kabululan, na <laughs> Kasi ako, nabubulul ako. Nag-stutter. Ayan. O, mukhang may tinatago yung person mo, o. Oh. Hindi ka nag ilusyon Yes, cancer. Yung iba sa inyo, hindi na masaya sa inyong relationship. Actually, gusto mo nang mag-move on, pero parang pinipigilan ka ng person mo. Parang ang lumalabas dito, bakit ngayon ka pasusuka eh? Ang dami na nating pinagsamahan. So, either uh, parang kinokonsensya ka ng taong ito na kahit nahihirapan ka na, kahit na siguro hindi ka na masaya sa inyong relationship, kailangan magkasama pa rin kayo. Kailangan parehas kayo ng nararamdaman na kung nahihirapan siya, dapat nahihirapan ka rin. So, nagiging selfish yung person mo. The moon. ba diba? Parang... Tinditignan mo yung moon. Titignan mo yung mga stars. Ano ba yung pagkakamali mo? Bakit napasok ka sa ganitong relasyon? Eh, nagmahal ka lang naman ng tapat. So, maaaring yung iba din sa inyo is mayroon kayong karelasyon pero na-inlove kayo sa iba. Cancer. O, na-fall out of love kayo dito sa inyong person. So, ngayon, hindi nyo na siya mabalik. Kaya gusto nyo na makipaghiwalay. So, siguro, is either nga, ayun, kinukonsensya ka ng person mo dahil kung ikaw, or vice versa, yung na-inlove sa ibang tao, hmm, kaya kinukonsensya ka nito. Para naman po sa mga married, para sa mga married na cancer, tignan natin. Para sa mga married na cancer, message please, spirit guide, universe. So, meron tayo ditong queen of inspiration. Parang hangang-hanga sa iyo yung iyong person. Pinagmamalaki ka nito sa mga kaibigan niya. Meron tayo ditong six of cups. Oo, alam mo, nakikita ka ng person mo nung una kayong nagkita. Alam mo, yun yung dati, baka matagal na kasi kayong magkarelasyon. Ay, mag-asawa pala. Hindi nagbabago yon So, may regrets dito. Bakit kaya... Seven of Inspiration. Okay, nagre-regret yung, yung asawa kasi baka nagkaroon din to before ng pagkakamali sa'yo. Oo. O, nalulungkot siya. Actually, parang, hindi ko alam kung tinatago, tinago niya to sa'yo eh. Cancer. 
o oh, ayun pa may isa pa akong nakita maaaring nagkaroon to ng anak sa ibang babae so yun yung pinagsisisihan niya at gusto niya yung aminin sa'yo for some of you, yun lang naman po hindi naman yan sa lahat, okay? wag niyong itay kung hindi po para sa inyo o oh, yun yung nakikita ko kasi dito may regret na nararamdaman yung person mo kasi parang may tinago siya sa'yo Actually, nag, uh, ano siya, naghahanap siya ng courage para para sabihin sa'yo. Kasi gusto niya nang magkaroon ng peace of mind. Siya yung walang peace of mind, hindi ikaw. Oo, yun yung napipick up ko dito. So, tignan natin yung love message sa'yo ng person mo, Cancer. nako pag-usapan nyo yan. So, kung may nakikita kang kakaiba sa person mo, baka feeling, ah, uh, feeling, baka nakikita mo, balisa siya, kausapin mo. Pag-usapan nyo yan. Upuan nyo yung mga problema para maayos siya. Kasi ikaw, malaki yung tiwala mo sa person mo. Actually, pero for some of you naman, nakikita ko na, kaya yung, ano, independent woman kayo. Maaring may business kayo. Oo, siguro yan din yung isa sa dahilan. Hindi ko naman sa sinisisi kayo. Isa din yan sa, da sa dahilan, siguro kaya naghanap ng iba yung partner mo. Ay, yung asawa mo pala. Kasi baka hindi, wala na kayong time together. So, mahalaga kasi yan. O, mahal ka pa ng asawa mo, pero yung, yung affection, parang hindi niya na yun nakikita sa'yo. Or vice versa. Take nyo na lang po ah, kung saan kayo nagre-resonate talaga. Kasi yan lang po yung napipick up ko na energy. So, eto. Look inside yourself. Examine what is causing you to feel this way. Okay? Para, bakit mo ba iniisip to? Ano ba yung napansin mo? Bakit, bakit nararamdaman mo to? So, ayan o. No, look inside yourself. Nasa sarili mo na po. Nasa loob mo. Ang sagot. So, ikaw lang po ang makakasagot niya. Bakit nga ba ganyan yung nararamdaman mo ngayong araw cancer? Okay, tignan pa pala natin kung ano ang paparating sa'yo. Ano ang paparating kay Cancer ngayong araw? Ano ang paparating kay Cancer ngayong araw? Ano ang paparating kay Cancer? Cancer. Sun, Moon, Rising, and Venus. So, dalawa ito. Ano to? The tower surrounded by clouds denotes sickness and if joining death, hindi naman yan. This card represent the lady whose fortune is being told and all other cards affect it to a degree in accordance to their... When a lady's fortune is being told, number 19 has no significant in the layout. So, stress. Yung iba sa inyo, stress ngayong araw. Dahil nga sa finances ito. Oo. And yung iba, mukhang may tutol sa inyong relationship. O ito ay sa partnership. Baka sa business po ito, nai-stress kayo. Pagdating sa pera, pera lang naman po. Yung nakikita ko dito, pera or babae, dun kayo nai-stress. Or sa partner mo, cancer. Yan yung darating. Oo. Medyo nababurden na kayo. Siguro na, may naiisip na kayo na problema nyo talaga, pero hindi nyo binibigyan ng solusyon. ba diba? So, kailangan nyo, ang kailangan nyo is peace of mind. So, kausapin nyo na yung person nyo, wag na po kayong mahiya, wag na kayong matakot, ano ba ang kakahinat na nito pag kinausap ko yung person ko, baka iwan niya ako. So, baka kasi yan kagad yung iniisip mo. ba diba? Pag po ganyan yung isipin mo, ang mahalaga, mapag-usapan nyo. Kasi baka, sige, sabihin na natin, na mauuwi kayo sa hiwalayan. Na, ma mauuwi kayo sa hiwalayan na wala man lang kayong pag-uusap. Na hindi nyo man lang nalaman ano ba talaga yung mali. Ano ba yung cost nito. ba diba? Mas maganda yon kahit na magkahiwalay kayo ng person mo, nandun yung peace of mind mo. Kasi alam mo kung bakit kayo nagkahiwalay. Hindi yung nangangapa ka. Diba? Para kang bulag na nangangapa. Ano bang nangyari? Bakit ganito? So, madami kang tanong. Maraming, maraming questions na magahang lang sa isipan mo na wala nang, wala na. Hindi mo na masasagot. ba diba? So, ayun po. <laughs> Nag-sermon pa. So, ayun lang. Yun yung payo sa'yo ng tarot, actually. Yun yung payo sa'yo ngayong araw. 
Kung may mga naiisip ka na negative thoughts about your partner, kung meron ka ng mahal na iba, pag-usapan nyo para mabigyan ng solusyon. Yan po ang ginagawa ng tarot. Okay, nagbibigay po ng advice yan sa inyo. Kapag may mga problema kayo, hindi nyo masagot. Kasi ganyan ako eh, kapag may problema ako, yung tipong down na down ako, nagtatanong lang ako, nagpupula ako ng cards, tinatanong ko yung cards ko, ano ba yung solusyon sa problema ko? Tapos yun, tas yun para kang sinampal, kasi alam ko naman yung sagot, tinatanong ko pa sa kanya. So parang sinampal ako, ganun. <laughs> diba? Honest kasi ang tarot. Kaya kung magtatanong po kayo, dapat ready kayo sa magiging sagot. Pero actually, hindi na po ako sumasagot ng yes or no question sa description box below. Simula po nung nagkasakit ako. So, inaalagaan ko lang po yung aking energy. Oo, kaya kung gusto nyo po, magpa-private reading na lang po kayo. Makikita nyo po yung link sa description box below para i-message nyo lang po ako para ma-send ko po sa inyo yung buong detalye. Okay, maraming maraming salamat po and see you again on my next video. Bye-bye and enjoy life, embrace positivity and be honest with yourself, Cancer. Maraming maraming salamat.